Halo sahabat Titi, perkenalkan saya Alda Nianda. Sekarang saya lagi berada di Kolega, salah satu co-working space terbaik di daerah Jakarta yang sangat cocok untuk bekerja dan mengembangkan bisnis Anda. Speaking about business, kita tentunya perlu sekali membahas mengenai preparation tender documentation dan contract drafting. Kira-kira Sobat IT penasaran nggak kenapa sih kita harus membahas topik tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama uh, dengan Bapak Dendi Adi Surya, salah satu pakar dari topik tersebut. Apa kabar Pak Dendi? Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak Alda? Alhamdulillah baik Pak Dendi. Jadi gini Pak Dendi, um, Indonesia kan merupakan suatu negara penghasil startup terbanyak dan juga memiliki uh, banyak entrepreneur muda. Nah, kira-kira dalam mengembangkan usaha bisnis tersebut, uh, kira-kira kita perlu uh, membuat proses tender seperti apa dan juga uh, contract drafting seperti apa sih Pak supaya nggak menimbulkan sengketa di kemudian harinya kalau tender uh, saya asumsikan persiapan yang perlu dilakukan kita yang pertama adalah kita harus mengetahui apakah kita sudah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh project owner kita harus mengevaluasi diri kita kita masuk kualifikasi itu apa tidak atau misalnya kalau yang sering kita lakukan ya ada project owner membuka tender ke law firm yang memiliki salah satu kualifikasinya adalah law firm itu harus memiliki kualifi, uh, networking dengan law firm asing kita harus uh, internal review kita punya kualifikasi itu apa enggak nah kalau itu sudah kita penuhi baru kita masuk ke masalah teknis secara umum itu ada tiga ya pertama masalah uh, technical proposal kedua masalah uh, qualification proposal, yang ketiga masalah komersial kalau technical lebih ke kualifikasi kita, kualifikasi produk yang akan kita deliver baik barang maupun jasa, cara kita mendeliver bagaimana itu harus kita terangkan tuh dalam tender dokumen yang kedua tentang uh, legal, <tuh> legalitas perusahaan Biasanya disebutkan kita sudah pernah ikut proyek serupa atau belum. Yang ketiga, komersial uh, proposal, yaitu uh, berapa atau package seperti apa yang akan kita deliver ke project owner. Nah itu harus, di, harus dibanding dalam suatu uh, tender documentation. Si uh, tender documentation officer harus mempersiapkan itu sesuai dengan uh, tingkat kesulitan project masing-masing. Pak, kalau misalnya kontrak drafting, apa yang harus dipersiapkan berarti pertama si drafter harus mengetahui basic-basic hukum kontrak hukum perjanjian mulai dari syarat sahnya sampai syarat batal sampai perjanjian yang dapat dipisah atau da- tidak dapat dipisah itu seorang drafter harus tahu kemudian yang kedua tidak hanya masalah legal aja tapi drafter juga harus punya ke pengetahuan yang mencukupi tentang eh, apa komersial aspek dari transaksi itu sebagainya kita mau ngedraft perjanjian tentang apa nih misalnya kita ngedraft perjanjian tentang fuel supply agreement jadi kita harus tahu oh nature-nya fuel itu seperti apa metering-nya seperti apa invoicing-nya seperti apa gitu. itu kita juga harus tahu kemudian yang ketiga ketelitian karena banyak <tuh> perjanjian yang jatuh atau yang salah itu bukan karena suatu yang besar tapi sesuatu yang kecil kemudian yang selanjutnya kita juga harus update dengan peraturan perundang-undangan yang sering terjadi misalnya apa sekarang penggunaan e, mata uang rupiah penggunaan e, bahasa Indonesia kan baru ada PP nya tuh ya e, harus tahu tuh drafter harus tahu informasi itu tadi kalau e, saya salah <tuh> dengar Bapak membahas mengenai komersial Kontrak ya Pak? Mungkin Sobat IT penasaran Pak, apa sih yang dimaksud dengan commercial contract? Commercial contract adalah kontrak yang mengatur tentang transaksi komersial antara kedua belah pihak. Kontrak yang mengatur tentang transaksi komersial. Tentu tingkat kesulitannya berbeda-beda tuh. Drafter harus selalu, selalu siap untuk drafting sebuah kontrak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh usernya. Nah, karena kita membicarakan mengenai bisnis, pasti juga berkaitan dengan komersial ya Pak. Nah, um, kira-kira apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan dalam um, merancang atau membuat kontrak komersial tersebut? harus tahu apa yang dituju oleh uh, user kita uh, jadi kita harus tahu betul tuh, jangan sampai ada gap understanding antara si kontrak drafter dengan uh, usernya jadi harus tidak ada gap 
dari sisi bisnis understanding. Uh, yang nomor dua, <coughs> uh, kontrak harus komprehensif. Jadi kontrak harus mengatur secara detail semua ketentuan. Uh, Poin selanjutnya yang perlu diperhatikan masalah uh, formality, penggunaan bahasa misalnya, kuotasi dalam mata uang asing. Tapi itu sering masih masih sering kita lihat tuh perjanjian antara dua belah pihak sama-sama Indonesia, tapi kuotasinya dalam US dollar itu kan sudah nggak diperbolehkan. Uh, selanjutnya adalah kita juga harus memperhatikan uh, perjanjian itu uh, nabrak-nabrak undang-undang nggak, nabrak-nabrak peraturan perundang-undangan apa enggak. Si drafter harus harus ya harus meyakinkan diri apakah kontrak yang dibuat itu ada sesuatu yang tidak sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan. Nah seperti itu sahabat iti uh, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses tenderisasi maupun membentuk perancangan uh, dari kontra komersial tersebut karena keterbatasan waktu yang kita miliki maka uh, cukup sampai di sini saja cerita-cerita kecil nih ya, ya, ya. karena kalau dilanjutin bisa bisa satu harian. Ya, bisa satu harian. Nah, maka dari itu untuk sobat IT yang penasaran banget tentang topik yang tadi sempat dibicarakan, kalian bisa langsung saja mengunjungi website dari IT Asia www.it-asia.com. Sampai jumpa di workshop preparation tender documentation and contract drafting. See you.